Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa wakati huu ambao amenionyesha. Nimefika jioni. Nasema asante. Mm. Ah, uh, ya pili nashukuru kwa ajili ya fishions ambao amenipa. Mm. Wakati asubuhi wakati alikuwa na wakati mchungaji alikuwa naimba akiombea watu. Mm. Nikawa nikaoneshwa dada mmoja amevaa nguo refu mm. alafu nguo ilikuwa hapa hivi kwa matiti ilikuwa wazi. Mm. So nilikuwa nimesimama pale nikipeana cover kwa wachungaji. Nikakuja hivi nikatafuta yule dada simu lakini hiyo nini rangi ya nguo ilikuwa naiona. Mm. So nikamtafuta simuoni a nikawachana. So wakati sasa hii wamekuja kutoa visions nikamuona yule dada wa nakuru. Mm. Maana eh, wakati nilimuona hii ni vision hii ni vision ya pili nikioneshwa. Nilionesha tena wakati ile tulikuwa kwa ubatizo pale kwa maji. Mm. So nikiwa pale kwa ubatizo hata nilikuwa nimeshia na mtu mishmeri nikamwambia kuna mtu picha yake inakuja inapotea inakuja yani inabadilika badilika mm. na ak, siku nimeletewa picha yake at first na huyu mtu vile alikuwa anabadilika hivi nikamuona amechanjwa mwili wote mwili wote ime ime imekatakatwa ni kama kulikuwa na maagano fulani na na waga sijui ni waganga ama wachawi Hmm. na ikawa hiyo ndio imefunga hatima yake. So wakati nilikuwa naendelea kuomba nikiwa pale kwa nini? Sasa ndio nikaletewa picha yake vizuri. Hmm. So mwezi huu wa tano hakukuja. Ndio leo nimemuona na lakini wakati nilipewa picha ya nguo yake sikupewa sura niliona tungu. So nilikuwa nikitembea ndani hapa ninatafuta nguo nilikuwa ni muombe. Lakini wakati alipotea sikumuona tena. Hmm. Ndio wakati alikuwa anatoa ushuhuda hapa ndio nika ni sasa nikakumbushwa vizuri ile nguo nikaangalia skata amevaa kumbe alikuwa ameka sweta juu but ile inamfunga mwili amechanjwa chanjo mwili kuna vile maagano kuna ile uh, covenant alifanywa sijui na mtu gani sielewi so ya pili nika wakati nilikuwa na niliombewa hapa wakati nilichukua mtoto ya uh, mchungaji mwalukwere nikachukuliwa kaenda mbinguni kaenda kwa ibada ya mbinguni ikawa ni ibada mzuri sana pale ilikuwa tu ni kusifu na kuabudu kusifu na kuabudu kusifu na kuabudu alafu pia nikajipata tena the same place uh, mbele ya kiti cha enzi nimekaa chini tukawa na yani nikawa na wakati mzuri sio kama wakati ile nilikuwa naenda kama nimelala nini nimelalamika Mm. Kati huu sasa nikawa nina ungeleshwa na ile mtu amekaa kwa kiti cha enzi sikuwa naona mtu lakini ulikuwa unaona ilikuwa very bright unaona tu kiumbe mfano wa mtu lakini uweze muona so tukawa tuka, uh, tunaongea na yeye tunaongea na ye. kidogo nikatolewa hapo na wakati nitolewa hapo nikapelekwa kuna inchi fulani kuna inchi fulani leo sikujua ni inchi gani. Maana niliona ni kama wazungu to kulikuwa na waafrika kiasi. Sikujua ni inchi gani. Alafu tukapika mwenye tulikuwa na yeye akanipeleka kwa nyumba fulani, nyumba kubwa sana. Mm. Katika hii nyumba kubwa wakati tunafika tulifika kwa gate, ai nikasikia uoga. Maana hapo mahali panakaa kutisha sana. Gate ikafunguka tu yenyewe tukaingia wakati tunaingia hivi yule tulikuwa naye ni kama license nimestuka akanishika mkono nishika mkono tukaingia katika ile nyumba ilikuwa ni hall kubwa sana kwa hii hall kubwa kuna watu walikuwa wamekaa yani walikuwa wamekaa eh wale walikuwa wamekaa kuna kinjia hivi ni hall tu kubwa Alafu kuna kutoka mlango hivi kuna njia watu wamekaa pande na wamekaa wengine wamekaa pande wamevaa mavazi ni black na iko na, na mistari ya red mistari ya red wengine walikuwa wamevaa sio kama ndio makuhani wao walikuwa wamevaa mavazi hizo eh, lakini ni refu mpaka chini so mimi nikasimama kwa mlango ninaangalia nikashindwa hapa ni wapi ili kuinatisha So 
Mwenye tukua na etena menishika tu mkono. Tukaanza kukuja hivi ndani. Akiniambia usiogope, usiogope. Eh, hey, nikaangalia nikasema hapa hapana. Wakati tumekuja, wanaendelea tu wana, kuna vile wana kuna kuna mambo wanaongea ni kama kuna uh, yani kuna kiongozi wao wanasema jambo na wale wanaitika. So kwenda kuangalia vizuri nikaona kitu kama sanduku ya maiti. Pale mali huyo kwani alikuwa anaongoza Yesu ni ibada ama anasema nini? Kulikuwa na kitu kama sanduku ya maiti imewekwa pale. So mimi mimi amenishika mkono. Amenipeleka mpaka kwa ile sanduku ya maiti. Akaniambia mtumishi nataka 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 uone kitu hapa. Wao wanaendelea tu ni kama wako wametuona. Kwenda kuangalia kwa ile sanduku. Maajabu niliangalia. Nikaona uh, ndani ya ile sanduku ya maiti kuna mtu amelazwa ndani amevalishwa mavazi vizuri na sura vile niliangalia <laughs> eh bwana sivyo nikaona ni sura ya mchungaji nikauliza mwa ilikuwa naye eh ah, usini apostle akani akanifanyia nikanyamaza akanishika mkono tena akanileta sasa hiyo sanduku ilikuwa pande hiyo alafu kwa ana ilikuwa amesimama hapa kuna vile walikuwa naongea kuna words zilikuwa zinaongelea yani ni kama ni kama covenant ni kama uh, kwa sisi uh, uko kwetu kuna vile wazee wanakusanyikanga alafu kama kuna vile wanaongea kama ni wakati ya mfu wao na hiyo kutabiri so yeye akanishika mkono akanileta tena hiyo uh, nitasema tu madhabahu upande huu sababu sanduku liko imeko pande ile upande huu nikaona uh, ni kama kafara nikaona viumbe si kujua ni viumbe aina gani vinye vimechinjwa kuna vitu kama nafikiri ni kafara nafikiri ni sadaka si kuangalia vizuri maana hapo mali palikuwa panatisha nikauliza mwenye tulikuwa na nini nika tena akanifanya tukatoka kufika nje ndio sasa kanieleza akaniambia mtumishie hawa hapa mali tuko ni eh, main ya freemasons nikashtuka mpaka nikakanika mshika hivi akaniambia nimekuleta hapa taka nilikuwa nataka tukuonesha wamechukua picha ya mchungaji wamekusanyika pale ni kama ndio sijui ndio wakubwa wa hiyo wamechukua picha ya mchungaji wameweka kwa sanduku na wamefanya wameitolea mpaka mpaka kafara wameitolea mpaka kafara mpaka sadaka so kuna ultimatum ya miezi fulani wameweka so ile 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 sanduku na ile ile kitu niko ndani sio mtu yani ni mfano tu kama vile wanaita wanasema fulani tunakuweka hapa watu wamechukua picha yake ndio nyameka kwa uso na akaniambia hii aje tosha twende tukatoka kwa inji ili kwa mbali tulikuwa tunaenda mwendo mbali sana na tulikuwa tunapita hatukuwa tunapitia barabara tulikuwa tunapitia kitu kama tunnel yani kama shimo na tulienda mbali sana. So, wakati tulitoka huko, tukiwa kwa hiyo tunnel, akaniambia, "Umeona hii uzi, kuna uzi ilikuwa inapita ndani hiyo tunnel. Kuna kitu kama uzi mrefu." Akaniambia nataka nikuoneshe na usiongope tena. Tukakuja, tukakuja, tukapita hiyo tunnel. Tuli, yani tulienda mpaka karibu na muulize, "Eh, atufiki?" Tukakuja mpaka Kenya. Kufika Kenya kupata na vikundi vingine viwili ambapo wamekusanyika kuna moja imekusanyika haiku kwa watu wengi walikuwa watu wachache na kuna ingine tena uh, walikuwa wamekusanyika tena ni kitu kama kanisa ingawa si kuona jina hiyo kanisa wamekusanyika pia nao wanaomba wako wanaomba onyango makuchengo onyango makuchengo onyango makuchengo eh na 
nikaangalia vizuri nikaangalia nikashindwa hapa na wapi tena so wakati nilikuwa bado ninauliza uh, hapa ni wapi nikaonyeshwa picha kati ya wale uh, kati ya wale watu walikuwa naomba nasikia tu jina Marco Chen walikuwa naongea walikuwa naomba in tongues nasikia tu jina kuangalia vizuri nikaona na ni apostle Kimani nasema ah na wasi ni apostle Kimani lakini walikuwa wamekusanyika kwa kinyumba fulani wanaomba na wakati niliuliza mwenye tulikuwa naye na wasi ni apostle Kimani akaniambia ngoja So ye, mimi nilikuwa ni kama nilikuwa nataka kuconclude lakini ananiambia ngoja na bado siri nataka nikufunulie. Wakati niliona apostle Kimani hivyo nikaona eh, kuna mahali fulani sikuelewa si round hiyo alinipeleka mali sijajua si kwa familia na hapo mali. Nikaona eh, kwa shimo fulani kulikuwa na taa mbili taa moja ni fluorescent kubwa hii mrefu pana. Alafu na kulikuwa na taa ndogo hii ya kawaida hii ya 35 watts ama 45 kadogo hii. So hii kadogo ndio kalikuwa kanawaka. Lakini ile fluorescent kubwa haikuwa inawaka ilikuwa imeharibika. Lakini ilikuwa kwa shimo na imefunikwa. Nikauliza wewe na hii tena hii ni ya nini tena? Akaniambia huyo mwenye unamuona pale huyo apostle Kimani na yake ambayo alipewa na Mungu imezima ndiyo fluorescent kubwa so sasa hizi anatumia taa ndogo na imefunikwa ta yani haimuliki imefunikiwa kwa kishimo bado nikabaki nimeshangaa naangalia ta ninaangalia hawa vile wanafanya ninaangalia ta ile ta imefunikwa na inawaka ni kama vile ni kama vile hiyo eh, energy saver inawakanga wakati inaenda kuzima unaona hiyo hiyo eh, light yake ni dim akaniambia nimekwambia nyamaza mimi nataka tu kukuonesha alafu so ile uzi ile uzi nitoka huko imekuja mpaka hapo na hapo walikuwa watu wengi kiasi so akaniambia twende tena amenishika mkono tu tuka kuja tena tumepita ile tunnel tena tunnel 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 mpaka mahali tena kwingine tukapata tena wamekusanyika tena lakini hawa wako kwa wengi wako wanakaa wanajadiliana wao sasa wanajadiliana kila mtu ni kama anatoa maoni yake ni kama anatoa maoni ni kama anatoa maoni toa wasi kuwajua jaribu kuangalia si kuwajua akaniambia twende tukafuata tunafuata tu ile tunnel ya hiyo uzi mali inapita inapita chini ya ardhi tukaingia tena kwa tunnel tena tunafuata tu ile uzi 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 maajabu hiyo uzi inatokea kwa madhabahu hapa ndani ona sifi. Akaniambia unaona? Umeona? Nikamuuliza inakuaje usi? Inatoka ndani ya madhabahu. Inaenda iko na link ya kutoka hapa kwenda ile group ya kwanza yenye si kujua. Kwenda ile group ya kina Apostle Kimani. Kwenda ile group nyingine mpaka ile nje tumetoka. Akaniambia ngoja. Nataka nikuonyeshe. Ukatokea dada mmoja huko kwa madhabahu hapa huyu dada katokezea picha yake nikapewa lakini picha yake uh, ilikuwa nusu upande hii upande hii alikuwa yeye na upande hii mwingine ah, si kumujua yani alikuwa ni mtu mmoja na lakini ni wa ni wawili ah nikaangalia nikasema na huyu si fulani akaniambia ngoja tena sijemaliza kukuonesha kidogo kukatokea tena dada mwingine. Huyo dada ametokea ni kama amechomeka uso. Yaani unaona vile kama vile unaweza kuwa na candle alafu ichomeke ukiweka candle mali kuna taa mali kuna upepo inachoma na kando hivi. Mm. So nikaona huyo dada wa pili pia ni wa madhabahu hapa. Mm. Amechomeka hiyo uso inacho yani sura yote imelala hivi. Ni kangalini kasema oh kumbe kenye tunaongea hapa na mambo yote hapa kuna link kutoka wapi ukomba kapa mm-hmm. roho Mungu akaniambia sasa 
ndao kupeleka mahali wende uone wengine mm. kanitoa hapo mahali kaniambia si umeona hiyo kaniambia nikasema sawa so nikapelekwa mahali kulikuwa ni mnara na hiyo mnara ilikuwa na pillars sita ilikuwa na six pillars na nakumbuka kuna wakati nilipewa vision ya madhabahu haya ilikuwa kando hivi ilikuwa pila sita alafu katikati ilikuwa na pila moja na pila yenye ilikuwa katikati ilikuwa pila ambayo ni, ni, ni strong sana ndio ilikuwa imeshikilia madhabahu so nikapelekwa hapo mahali nikapata uh, wachungaji wamekaa ni kama walikuwa na ningoja ngoja nikapata pastor Vincent nikapata pastor Mlanda pastor Vincent na mke wake pastor Mlanda na mke wake nikapata pastor Mary na pastor Salome na nikapata mchungaji na mke wake wamekaa wakaniambia mtumishi ni wetu alikuwa tunangoja tumeambiwa tukungoje nikaambia okay sawa nimefika so wakati nilisema nimefika nikasikia instructions nikasikia sauti kama ya ngurumo ngurumo ya radi wakati nilisikia sauti ya ngurumo ya radi nikapiga magoti na nikainua mikono hivi kupiga magoti kuinua mikono nikasikia naambiwa uh, tutoe sadaka tabi, eh, sadaka tuweke kwa madhabahu hapo na watu wakatoa magani hawa wachungaji wakatoa sadaka hizo tukaweka kwa madhabahu nikaambiwa wafanya hivi chukua apostol uh, onyango na mke wake na watoto wake wapige kwa magoti kwa madhabahu hapa wakiface uh, madhabahu alafu mimi nikasimama nyuma yao nyuma ya mchungaji na mke wake na familia yake nimesimama juu ya ile, ile ile sadaka tulitoa nikasimama juu hiyo sadaka Halafu nyuma yangu upande wangu wa kushoto ilikuwa ni Pastor Vincent na nyuma ya Pastor Vincent mke wake. Halafu mkono wangu wa kulia ilikuwa Pastor Mulanda na nyuma ya Pastor Mulanda kulikuwa na mke wake. Halafu kando kando ya ya, ya apostle na mke wake. Mtumishi Mary alikuwa amesimama upande wa right na mtumishi Salome upande wa right. So nikajipata nina nimesimama juu ile juu ile sadaka nikainua mikono mbinguni na nikaanza kuomba kwa tang, kuimba kata, kwa tangs kama vile apostle anaimbanga nikaimba 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 wakati niliimba niliimba kwa muda mrefu nikaona uh, nikaona eh uh, nitasema ukuta mandasema kitu kama nyumba wakawacha nitumie mfano hii nyumba ya waislamu yani vile hiyo ukuta yao iko hii msikiti yao hiyo ilikuwa ni ukuta upande yote plus na juu imekuja kama imefunika nyumba ya postal diary wote hivi alafu kidogo wakati walifunikwa hivyo nikaona apostle ametolewa ndani ile nyumba amewekwa kwa kitu kama pulpit ilikuwa kitu kama hiyo pulpit ilikuwa glasses pande yote na ilikuwa na, na tile So yeye akitaka kutembea ile tairi na songa. Nikamwona ametoka. Alikuwa ni kama na ubiri, na lakini alikuwa ndani ile kikitu amefunikwa vizuri. Na alikuwa anaenda kuhubiri. Nikasikia sauti inasema kwamba mtumishi wangu atahubiri kama vile nimesema, hakuna yote ambayo itapangua kazi ambayo nimepanga kwa ajili ya madhabahu haya. Na hivyo ndio nika toka kwa hiyo vision. Na kidogo nikarudishwa nika tu sasa nikajipata niko kwa madhabahu hapa kufika kwa madhabahu hapa nikaona nimeenda kuchukua nikachukua uh, fibi fibi ya sisi nikamchukua nikamleta kwa madhabahu kumleta kwa madhabahu wakati ninaomba nikaambiwa uh, niite mko mchungaji amuombe maana kuna uvimbe yako nayo kwa matiti na nikasikia sauti nasema imekuwa savia it is savia anahitaji maombi anahitaji msaada wa haraka kama bado ninasikia hiyo sauti nikasikia sauti nasema kwamba niwaambie tunamkosea Mungu wakati tunakuja kuomba kwa madhabahu 
na badala ya kupiga magoti kuangalisha nyuso zetu kwa madhabahu wengi wetu tuko na tabia ya kupiga magoti kwa viti tunaangalia pande ile so tunaomba kinyume na tutakana kama ni kupiga magoti piga magoti ukianga ukiangalia kwa madhabahu bwana asifiwe so wakati bado ninasikia hiyo sauti inasema hivyo nikasikia sauti nyingine ananiambia ni mwambie uh, mtumishi Benta ya kwamba ninampenda sana na hiyo kazi anafanya ataifanya kwa muda. Mm-hmm. Mungu wako kumpa neema na kumsimamisha Mungu anamhitaji atafanya kazi ya Mungu. Mm-hmm. So Mungu amependezwa naye uaminifu wake utakatifu ambaye anachukua ile njia ambaye amefuata Mungu amependezwa naye sana. So ile kazi anafanya ni kwa muda. Mungu anatengeneza njia ya kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo ni hayo, barikiwe. Wow, sifa kwa Bwana. Bwana siwe. Taanza na gani? Ah, blessed be Jesus. Sasa tabri na which one do i start with mm uchungaji kidogo kuna dada amekuwa hapa na hiyo nguo alikuwa amevaa na hiyo na sura ya lucifer ule ule ah nyuma yako eh Oi pata ni Sisi zina ngungu zimeisha kwa store. Eh? Oi, eh. Mjona. Pata ni hapa. Yo hii. Sima tu. Ayonekane kwa rais. But finally. Ndio macho. Ndio macho. Masikio ndio hii. Alafu mdomo ukiwa mbali kidogo hivi unaiona. Inaonekana? Eh. Okay. Mm, hai nyuma. Oh. Ni masikio na macho ndio hii, mdomo ndio hii hapa. Wewe ndio rafiki yangu yenye ndio ana tumpe. Do you have something in our store? Zilisha. Ah. Pasamel, do I have anything in the office? Oh, the liberalisho. Ah. Oh, yeah. So jadi mkanga yuko na mocha kuona. I know you mean good. And uh, Obela atakuja hapa. Ah, atakufuata mali popote. Uh, Iko. Can you get something? Eh? Okay. Ai, Yesu ni bwana. Now. Sasa our sister our sister Nakuru Sinyo liyonga na ye. Sinyo miongelea ya sinyo kweli. Au kujua. Hizo miaka au kujua chocho. Na kubili mbese mwanye kama ni kuchanjua. Hali chanjua. Hali haribiwa mwili. Kabisa. Hizo kuchanjua nizo maagano ambazo alifanyishiwa si ya waganga sio wapi kutafuta msaada miaka mingi baadaye zinatumika kama madhabahu zilizofunga maisha yako sorry sir for interruption mm. kuna moja nimesahau wakati nilitoka kwa madhabahu hapa kuombea mchungaji nikapelekwa nikachukuliwa nikapelekwa paka state house kufika state house nikapata t- 
saa inawaka nikapata hiyo the whole place ni giza but kulikuwa na taa ndogo inawaka pale so wakati mimi nilizima ile taa sababu ilikuwa ile koroboi ilikuwa taa ya koroboi ndio ilikuwa inawaka pale so wakati nilizima ile taa kwa state house kidogo tu bila nimezima taa hivi nikasikia mti kubwa sijui mti ilikuwa wapi mti kubwa sana ikaanguka ilianguka na ikaanguka na mizizi nisikia sauti ya, ya mti wao kuangalia nikaona plus na mzizi yake imeanguka mm. next one is about um, the, the dorcas eh <laughs> kitabu changu haleluya before that one kuna nyasi jasema ni hiyo tu this one only because we are about to move on now about um mtumishi benta we happen to have two bentas but i'm sure which benta the lord is talking about tuna benta hapa na tuna benta ule mwingine haleluya so ule benta mwingine who is also a minister here eh uh, na sadiki ni yeye no kama no kama no means no go yani hivyo eh uh, please learn it mungu anampenda so god has loved her and um her work is for a long time vile bwana anasema i believe that uh, it will reach her and uh, this is a prayer we had prayed with her because there was some halifline kambia hapo ndio utaka so hiyo ni muhuri the lord has answered the prayer na mungu atamfanyishia njia baadaye atafanya kazi ya mungu kupeleka kwa state house that is um as a kupeleka state house um mataya state house ilizima zamani we don't have god it's light pale inatumika but the angels of god have been preparing the face even as hii inafagiliwa inatoka. Hapo na basi member vision ya malaika una clean set house. Na shabi in Jesus name. So kanisho kwamba alienda pale akazima taa. Lana koroboi inawaka na akasema pu kitu na taa inaleta moshi hapa. Na kaizima eh, na mizizi yake. Eh yeah, na miti kafanya nini? Eh yeah, na mti mkubwa as a result tukafanya nini? I told you kwamba no matter how much you love this uh, the current captain his days are numbered. Ah uh, si mimi nilisema hesabu hiyo ni baba alipatia. ina baki ikifika august na baki one and a half of course by that time mtakuwa bado mmelia mtakuwa mmelia sana kama sasa ndo mmelia na mwaka ijaisha please pige hesabu nyingine one more year total of more months plus another how many months remain for this year so far tumbesha mikanga miezi ngapi this is june july august ongeza kwa ile 12 of na kwa 14 plus another 6 20 months kila mtu kaza mshipi <laughs> kaza nini ukienda kwa supermarket ukimaliza nunua na ulipe eh, lalamika lakini unafanya nini but for those who are of the lord we are being shamad 
Hallelujah. I pray that usijisarau sana na manabii wa Kora wengi. At least bakisheko wengine ambao wanaweza sema kitu yenye nakutetemesha. Wanyango mako chenge na chiel. Ndam am be made to aware kwamba huwa siku hizi kuna watu wanachukua ujumbe straight. At least love das moja atasema tho. Eh uh, This one though to paint anaongeanga sauti ya Bwana I have never destroyed Mikaya and in reserve even though alisema lakini simpendangi but he never says anything good I know that one anaingiza watu baridi but sikilia Mungu wako maana kila mtu <laughs> angalia juu wacha kuangalia watu your help is not in a man your help is in the lord hata pia anatafuta kama Mungu atamsaidia haya our sister phoebe Mungu atakusaidia Mungu atafanya nini eh phoebe yako God will help you. So utaombewa hapa hapa. Na tutakuombea saa hii tu. Masaa yake. Well, this ya kuomba Mungu kama mainama ukiangalia huko na maisha unaekea Mungu, unaekea Mungu matako. I wanted to use that word ndio jua kwamba sio vizuri. Madhabao ni huku angomo miigumo yani mbona una ni kama una roga madhabahu so kwa heshima ya Mungu haleluya dhaifu kama mkapo kikicho ndio kuabudu Mungu unataka kuomba kwa magoti eh teremka chini piga tu magoti kiketi na baki nyuma ti unaangalia wapi upande huu that is good manners So even makanisa yenu tusifanye hivyo. Haleluya. Yeah. Kwa vizuri. Hi, now this one tumemaliza. Uh, the next one sasa hii ni yangu. Enye Kanisa ndio kana mjua kwamba niko na maadui sababu ya kuhubiri neno la Mungu kweli. And I've told you about uh, Apostle Kimani. Nilingoja sana afanye bidii ya kuja hapa. But pride. Kiburi. Kibu Kiburi. Nobody is too big to despise a prophet of God. Hata mimi mheshimu manabii wadogo hapa, mwingine aliniambia hapa, Bwana asema, siku watu watataka kukuabudu. Mimi Mungu nitaku nitaku nitakutoa duniani. Na ilisema hapa die stop preaching ili nyenyekea akaambia mtu asiniabudu maana mimi ni mwanadamu na kula ugali na mboga. <laughs> Hallelujah. I am human. Sina tikiti nyingine ya kupeleka mtu mahali niko na yangu na jikaza nayo pia hata mimi nachunga safari ya please I'm not god. I'm not I am not anywhere closer. He can replace me anytime akitaka. So all glory goes back to to him. Mimi uonyo hapa na manabii hata wadogo na wao wananiambia Bwana anasema hivi hivi. Bwana anasema hivi hivi. Na ina nasikia hivi narudi chini haraka sana na nyenyekea. Lakini sasa unasikia wale ambao Mungu amenituma kuwaambia mambo zao wamenigeuza adui. Kila mahali riba baba 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 onyango mako chini la 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 
Unyango mako chini. Maana nabii bandia, maana hata wengine wana ma, ni wa kanisa la Kristo Yesu. Waliharibika hapa. Prophecies zinaachiliwa kwamba atakufa sugani. Ah, yawa. I was aware nikamwambia ninajua kwamba taarifa ya habari ilizikumwa headquarters ya Freemasons America. New York nikashtakiwa kuna mtu hesabu zake Kenya imetushinda wakaenda masadaka ikafonya pale i was aware mungu alikuwa ashanitangazia nikamwambia niko na intelligence hata kwa serikali imejaa watu hao <coughs> watumishi wengi Kenya wako Freemason wako Illuminati walisema tumechoka tunataka reinforcement from headquarters nikamwambia nimejua but one thing I've always said as the Lord Jehovah Almighty God lives only him hallelujah only him can cut short the assignment he called me to do one as we a created being cannot terminate my life i mean the assignment that god has with me because ali and ndani yangu ndiye anaumba watu So kama utamalizwa na watu watu kazi ya mikono ya Mungu na yeye mtumishi wa Mungu kweli na Mungu akona wewe ah ah then God will not be God So alitaka tujue This one goes to those who pray wala ambao wanafanya maombi kwa ajili ya mimi na nyumba yangu na huduma hii na kazi hii Hallelujah So God wanted to see your prayers is doing something but kuja uone so maleka unga kakupeleka paka freemason hall picha ya onyango ndio iko ndani ya sanduku jeneza yani unatabiriwa kukufa now hiyo si ya kwanza <coughs> 2015 nilifanywa hivyo na ilianza na tuwaganga tu area so posters zangu i don't do posters na sijai ruhusiwa kufanya posters na Mungu so nilikuwa nafanya handbills na katika ufunuo usiku katika ufunuo nikafungua macho kuona nikaona ah ni picha yangu inafanyishiwa mazinga umbwe kukusanyika watu wanaombea hiyo huduma haitawai kuwa haitawai onekana huyu mtu hakuna mali anaenda mama vitu mingi tu bwana kaniamsho kaniambia angalia nikaangalia ah <laughs> kamaliza went back to sleep god wanted me to see he did not give me instruction on there at that one to the glory of god huduma imeendelea ikipanda ikipanda tauni kama yuko na watu wengine wamenekanyanga shingo chini na ni bishop wakubwa kaniwekea mguu hivi kwa shingo Hawa ni bishop mmoja ambaye pia ameingia hiyo kikundi. Hakutaonea. Hawataki mimi nihubiri neno la Bwana. Yeye nadha wazi nilikuwa na nyongwa. Nilipofungua ofisi mwingine akakuja, nikaona kwa ufunuo. Ola ya la ya ofisa huko. Yaani ni madharau. Kwanza na ana susu nje ya ofisi yangu. Yaani kitu ni bure. That means being despised. But remember one thing that God uses things that appears to be nothing despised in the eyes of men those are things God uses to do what is honorable Bwana asifiwe Chombo kinachoweza dharau leo ndio Mungu anatuma anafanya kukitumia kwa njia kubwa Tauni nimetumika Bwana kanifunulia kuna ma askofu na mapasta by that time 50 Illuminati in Freemason Eldoret Hiyo si hii ni Eldoret Ma pastor na ma bishop kapi 50 Sasa ndio sisi kama umefika ngapi Wakipata ukitokea mtumishi ambao unataka kutumika na Mungu 
unanyongwa but this far Mungu amenisaidia haleluya someone haleluya someone haleluya someone someone was sleeping Hii huduma kusaidia watu hatima zao si tishi mtu pesa siuzi karama siuzi vipawa sina consultation fee sina registration fees uh, sina chochote sina miracle hiv age 100000 uh, kisonono na gonorrhea shilingi 2020 hizo sina freely i was given freely i give kini meletia shida kumulika manabii bandia Kenya hii na Afrika hii sasa hii nasikia kuna inukanga kila ila continent ulimulikwa na wewe pia eh hata ulimulikwa pia so common denominator kama wanachukiana ni tunaagree kwa kitu kimoja huyu mtu tumalize the lord has never given any the any of them an occasion to make me their means meet akiwa upande wangu sijaeshindwa haleluya Now there is also here do you think an eza wacha vitu kama ifanyike he wouldn't so uh apostle kimani began well but somewhere along the line hesabu iliharibika na inaniumiza sana <laughs> because kuna watumishi Kenya ambao tuliona hey at least hata wachungaji walikuwa wanasema at least <laughs> wameharibika wengi lakini at least kuna wale ambao wame wamebaki so there was hope now that hope became hopeless ilifika mali yani ilifika mali nikisikia mali kuna sauti yake kwa kwa radio nasikia unajua Mungu alitoka he lost it na kuna akbishop mmoja ambaye pia yuko kwa line hiyo. When you see it, ukiona matunda imeanza kuwa vibaya, check the tree. Nitawafunua wote. Ngoja tu. <laughs> Bado. He Kenya it has and the fire is from this altar. Vile Mungu alisema, itasafisha Kenya. And if there's eh, Mungu akasema if kama kuna mnyana neno tofauti so nimeendewa kweli So chenye muonyeshwa ilikuwa imepeana so these are confirmations confirmation after confirmation kwamba onyango is an item of prayer wana kusanyika mapasta fulani mlima fulani masadaka zinatolewa Freemason kule pia wanatoa masadaka kwa tu tu <coughs> vile mambo yangu itakufaisha itaisha but uh, 